देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में क्या गिवन है इफ जेड इज ए नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देन फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू दावर फाइव इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू दावर फाइव ठीक है तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे जेड को जेड यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई ठीक है अब हमें मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू दावर फाइव ठीक है डिवाइडेड बाई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू दावर फाइव ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू दावर फाइव अपॉन इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई टू दावर कितनी हो जाएगी फाइव ठीक है अब देखो यदि हमारे पास जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ठीक है तो इसका रियल पार्ट क्या होता है एक्स एंड आयोटा के जो मल्टीप्लाई होता है वो वाई होता है वो इमेजनरी पार्ट होगा तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो गया जेड का वाई हो गया ठीक है अब देखो अब हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई टू दावर फाइव अपॉन देखो इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का इमेजनरी पार्ट क्या होता है वाई ठीक है तो वाई टू दावर फाइव ये तो डोमिनेटर में आ जाएगा अब हमें इमेजनरी पार्ट निकलना है जेड टू दावर फाइव यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई इसको हमें सबसे पहले एक्सपेंस करना पड़ेगा और फिर उसका इमेजनरी पार्ट यानी कि बाद में जो मल्टीप्लाई में आएगा आयोटा के वो हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर फाइव करेंगे ठीक है तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंसन करते हैं तो फाइव सी जीरो एक्स टू दावर फाइव प्लस फाइव सी वन एक्स टू दावर फोर इंटू आयोटा वाई प्लस फाइव सी टू एक्स टू दावर थ्री इंटू आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस फाइव सी थ्री एक्स टू दावर टू इंटू आयोटा वाई टू दावर थ्री प्लस फाइव सी फोर एक्स इंटू आयोटा वाई टू दावर फोर प्लस फाइव सी फाइव एक्स टू दावर जीरो हो जाएगा और आयोटा वाई टू दावर फाइव और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है डिवाइडेड में वन अपॉन वाई टू दावर फाइव है ठीक है अब देखो अब हमें यहाँ से देखना है कि मल्टी जो आयोटा के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है वही इसका इमेजनरी पार्ट होगा इसका तो आयोटा की मल्टीप्लाई वाली ट्रम हम ले लेते हैं तो वन अपॉन वाई टू दावर फाइव तो एज इट इज आ जाएगा अब आयोटा की मल्टीप्लाई में ये तो हमारे पास क्या आ रहा है इसमें आयोटा नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे ठीक है इसमें भी देखो आयोटा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू माइनस वन होती है तो ये भी हमारे पास इसमें भी आयोटा नहीं होगा तो इसको हमें नहीं लेंगे अब इसमें हम जाएंगे तो आयोटा दी पावर फोर वन होती है तो वन हो जाएगा तो ये भी इसमें भी आयोटा नहीं आएगा ठीक है आयोटा इसमें आ रहा है ठीक है तो इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा फाइव सी वन कितना होता है फाइव और एक्स टू दावर फोर इंटू वाई फिर यहाँ पे हम जाएंगे ठीक है तो इसमें आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा और आयोटा तो हम कॉमन ले रहे तो आयोटा फाइव सी थ्री कितना होता है टेन ठीक है एंड एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब ठीक है यहाँ तक अब देखो और इसमें हम जाएंगे तो आयोटा डी पावर फाइव आयोटा टू दी पावर फाइव कितना होता है आयोटा की पावर फोर कितना होता है वन तो आयोटा दी पावर फोर इंटू आयोटा यानी कि आयोटा आ जाएगा आयोटा इमेजनरी पार्ट ले रहे हैं और फाइव सी फाइव कितना हो जाएगा वन तो वाई टू दी पावर फाइव ये हमारे पास इसका इमेजनरी पार्ट आ गया इसका ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें देखो यहाँ से हम आई वाई टू दी पावर फाइव को यदि डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा फाइव यह आ जाएगा अपने पास एक्स अपॉन वाई टू दी पावर फोर माइनस टेन इंटू वाई क्यूब से ये वाई टू दी पावर फाइव कैंसिल आउट होगा वाई स्क्वायर आएगा तो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा ठीक है प्लस वन आ जाएगा यहाँ से ठीक है यहाँ तक अब देखो अब हम क्या करेंगे इसमें फाइव यदि कॉमन लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा एक्स बाई वाई टू दी पावर फोर फोर माइनस टू इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर अब यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस वन एड कर देते हैं ठीक है एंड अब देखो अब यहाँ से इसको फाइव को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे प्लस फाइव आएगा ठीक है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस फाइव और प्लस वन यहाँ पे ऑलरेडी है ठीक है अरे ये देखो इसको सोल्व करोगे तो वापस यही आएगा अब देखो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं फाइव और इस ट्रम को हम क्या पुट कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं देखो इसको क्या लिख सकते हैं x अपॉन y का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं एंड माइनस फोर अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है यदि ये जीरो हो गया 
जीरो हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू क्योंकि स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन इक्व टू जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू जीरो होगी तो ये जीरो आ जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस फोर ठीक है तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस फोर ठीक है जी तो हमें करना क्या है बेसिकली इसमें सबसे पहले जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करना है फिर हमें जेड टू दी पावर फाइव करना है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होता है वाई होता है तो वाई टू दी पावर फाइव तो ये आ गया अब जेड टू दी पावर फाइव का इमेजनरी पार्ट करने के लिए इसको हमें एक्सपेंशन करना होगा और इसको हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा इसका इमेजनरी पार्ट यानी कि आयोटा की मल्टीप्लाई में ये ट्रम आएगी ठीक है वो इसका इमेजनरी पार्ट हो गया इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब हमारे पास ये ट्रम है वो जीरो हो जाएगी ये जीरो हो गई तो क्योंकि ये ग्रेट होल स्क्वायर है तो ग्रेटर देन जीरो होगा तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो हो सकती है तो जीरो रखेंगे तो माइनस यानी कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस हो सकती है ठीक है इजी